Hello viewers, exercise 5.1, free undamped motion. हमने पहले तीन question कर लिए हैं. आज हम start करेंगे question number 4 से. Determine the equation of motion if the mass in problem 3 is initially released from the equilibrium position with a downward velocity of 2 feet per second. देखिए आप जिस तरह ये question जो है, ये question number 3 पे depend कर रहा है. कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो सिस्टम दिया गया था उसके अंदर ये चेंज कर दे तो इसका मतलब है पहले हमें थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को रिव्यू करना पड़ेगा पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व कर चुके हैं इसके लिए थोड़ा सा इसकी रिव्यू करने की जरूरत है 3 में देखिए अ मास वेइंग 24 पाउंड्स अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इट फॉर इंचेस इनिशियली द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट 3 इंचेस अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन find the equation of motion अच्छा इसलिए बस चेंज ये किया है कि उसने जो इनिशियल कंडीशन है वो चेंज कर दी और जो दो होती है इनिशियल कंडीशन एक टाइम एक वेलोसिटी भी होती है एक डिस्प्लेसमेंट भी होती है बस वो चेंज की बाकी सारा कुछ वही है तो याद कीजिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पहले तो बात में था कि बाय हुक्स लॉ कि जो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है इट इज इक्वल टू के टाइम डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें दिया गया है वेट तो दिया गया है वो 24 पाउंड्स है ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है 24 जो पाउंड है इससे क्या होता है कि जो स्प्रिंग है 4 इंच स्ट्रेच हो रहा है के टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है 4 इंच है कन्वर्ट करेंगे फीट के अंदर 12 पे डिवाइड करेंगे ये बनेगा मेरे पास k ओवर में 3 24 इस तरफ है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो k जो बनेगा वो 72 बनेगा पाउंड्स पर फीट अच्छा उसके बाद क्या आ गया इसके बाद हमने जो वेट दिया गया है ऊपर में यूज किया है 24 ये वेट है वेट 24 है और ये mg के बराबर होता है और जो g है ग्रेविटेशनल पुल 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर है यहां से मेरे पास जो m आएगा वो आप देखते हैं कि 24 ओवर में 32 यानी 3 ओवर में 4 आएगा ओमेगा हमारे पास था जो कि k ओवर में m इसका स्क्वायर रूट k मेरे पास 72 है और ओवर में m है जो कि 3 by 4 है ऊपर आके इसको उल्टा दीजिए 4 by 3 बन जाएगा और ये मेरे बनेगा 33 into 72 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो I think ये आता है 24 into 4 आ जाएगा ये बनेगा मेरे पास 96 और ये मेरे बनेगा 16 into 6 का square root और यहाँ देखिए जो omega बनेगा वो 4 times 6 का square root ये मेरे पास आ गया ओमेगा की वैल्यू आ गई मुझे बस यहां से ओमेगा चाहिए अब जो मेरे पास था अब मैं नीचे आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बेसिकली पर्पस है ओमेगा मैंने निकाल लिया है कि वो 4 टाइम 6 का स्क्वायर रूट है इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी याद कीजिए वो मेरे पास थी m टाइम x डबल प्राइम प्लस k टाइम x 0 m भी यहां पे है k भी यहां पे है इसको सॉल्व कर दीजिए तो x डबल प्राइम प्लस k ओवर x जिसको हम ओमेगा स्क्वायर कह चुके हैं x is equal to 0 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास जो मोशन ऑफ इक्वेशन आती है इक्वेशन ऑफ मोशन जो आती है जिसको कह लेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो c1 cos ऑफ ओमेगा t plus c2 sin ऑफ ओमेगा t है तो x ऑफ जो t है ओमेगा हम निकाल चुके हैं ये बनेगा c1 cos ऑफ मेगा यहां पे आ गया 4 टाइम स्क्वायर रूट 6 इनटू t और c2 sin ऑफ 4 टाइम स्क्वायर रूट 6 ऑफ t है ये है अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टडी किया था ये उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी अब क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस क्या था उसने हमें डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस दे दी है ठीक है दो ही कंडीशंस होती हैं उसने कहा डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ मोशन और if the mass in problem 3 is initially released from the equilibrium position equilibrium position wo hoti hai jahan pe x is equal to 0 hota hai to initially mass wahan se release kiya gaya hai iska matlab hai uska jo displacement hai initially matlab jab time 0 hoga to uska displacement 0 hai with a downward velocity of 2 aur jo velocity hai wo 2 hai ye ab jo hame diya gaya hai wo hai ki jo x of 0 hai ye is equal to 0 hai और जो वेलोसिटी है जो कि x प्राइम इनिशियली मतलब t0 पे होगी 
वो टू मीटर टू फीट पर सेकेंड है और साथ ये भी कहा गया है कि डाउनवर्ड है याद रखिए हमने जो स्प्रिंग्स मैथ सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव और अपवर्ड को हमने नेगेटिव कहा हुआ क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी पॉजिटिव टू अच्छा अब बस ये इसमें यूज कीजिए और यहां से इसमें फिर डिफाइन कर लीजिए एक्स ऑफ टी पहले यूज कीजिए एक्स ऑफ जीरो टी को जीरो प्लग करेंगे सी वन कॉस जीरो जो कि वन होता है प्लस सी टू और साइन जीरो जीरो होता है और एक्स ऑफ जीरो जो कि जीरो है लिहाजा कि यहाँ पे जो सी वन निकलाएगा मेरे पास वो जीरो आ गया सी वन जीरो आ गया अपडेट कर दीजिए मेरे पास जो एक्स टी अब बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सी वन जीरो बन गया तो बाकी रह गया सी टू साइन ऑफ मेगा टी या फोर टाइम्स के रूट सिक्स ऑफ टी एम दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए एक्स प्राइम ऑफ टी ये बनेगा फोर टाइम्स के रूट सिक्स सी टू ऑफ कॉज ऑफ फोर टाइम्स के रूट सिक्स ऑफ टी इसका बन गया डी अब यूज की है सेकेंड कंडीशन एक्स प्राइम ऑफ जीरो जो कि टू के बराबर है टी जीरो प्लग करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास फोर टाइम्स के रूट सिक्स सी टू और जब कॉज जीरो करेंगे तो मेरे पास वो वन आ जाएगा यहाँ पे आप सी टू फाइंड कर लीजिए जो सी टू बनेगा वो टू ओवर में फोर टाइम्स के रूट सिक्स ये इसे कैंसिल रहेगा ये बनेगा मेरे पास वन ओवर टू टाइम्स के रूट सिक्स क्योंकि बटे भी आ गया इसके रूट इसको खत्म करने के लिए तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ये बनेगा स्के रूट सिक्स ऊपर आ जाएगा नीचे टू इंटू सिक्स बन जाएगा तो ये स्के रूट सिक्स ओवर में ट्वेल्व आ गया याद है मेरे पास जो सिस्टम बन गया जो क्या था मेरे पास अब क्योंकि सी वन तो जीरो आ चुका हुआ है जो सिस्टम है वो मेरे पास आ चुका था एक्स ऑफ टी इट इज इक्वल टू नाउ सी टू सी टू आ गया मेरे पास के रूट सिक्स ओवर में ट्वेल्व और ये आएगा साइन ऑफ फोर टाइम स्के रूट सिक्स ऑफ टी ये मेरे पास देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फोर हो गया जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है उसमें देखिए मैस वेइंग ट्वेंटी पाउंड्स यानी जो उसका वेट है वो दिया गया ट्वेंटी पाउंड्स स्ट्रेचिस आर स्प्रिंग सिक्स इंचेस और ये इंचेस भी है हमें फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिक्स इंच मतलब हाफ फिट हो जाएगा मैस इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट सिक्स इंचज बिलो द इक्म पोजिशन ठीक है अब उसकी जो कंडीशन है दी गई है वो देखिए सिक्स इंच बिलो द इक्म पोजिशन है बिलो पे करेंगे तो वो पॉजिटिव होता है तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन देखी गई और ये देखिए इंचेस में दी गई है तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास जब इंच को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास हाफ फिट बन जाएगा और वो रेस्ट से हमने इसको मूव करवाया है तो इट मीन्स बॉडी जो था वो जब हमने ये स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है मूव करना तो उस वक्त रेस्ट में था तो इसका जो मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी जीरो तो लीजिए इसको हम स्टार्ट करते हैं मैथ हमें इसमें दिया गया है वेट ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर फाइव जो वेट दिया गया है वो ट्वेंटी पाउंड्स है पहली इंफॉर्मेशन इनिशियली बॉडी मूव किया है तो एक्स प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू सिक्स इंच जो कि डिनोट करेंगे फिट के अंदर तो देखिए वो वन बाय टू बन जाएगा और उसके बाद जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो सिक्स इंच बिलो सॉरी ऊपर जो उसकी वेलोसिटी थी वो एट रेस्ट पे थी तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो सिक्स इंच बिलो था सिक्स बाई ट्वेल्व करेंगे फिट में आ जाएगा तो वन बाई टू बिलो का मतलब है कि हम वो पॉजिटिव लेंगे ये दो और तीन इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये जो ट्वेंटी पाउंड्स का था वेट है उसने सिक्स इंच उसको जो है वो स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को इससे हमारे पास क्या बन जाएगा ये उसका आ गया डिस्प्लेसमेंट जो कि सिक्स इंच है इसे कन्वर्ट कर दिया ट्वेल्व डिवाइड कर दें तो ये वन बाई टू फिट में आ जाएगा अच्छा पहला भी यूज़ करेंगे फुक्सला एफ ऑफ एस इज इक्वल टू के एक्स के एक्स इसमें जो फोर्स है वो वेट है जो कि ट्वेंटी पाउंड है के मालूम करना है एक्स वन ओवर टू है यहाँ देखिए मेरे पास जो के निकल आएगा तो फोर्टी टाइम टू ट्वेंटी टाइम टू फोर्टी निकल आएगा और उसके बाद वेट फिर यूज़ कीजिए ट्वेंटी पाउंड है वेट होता है मेरे पास एम जी इज इक्वल टू ट्वेंटी यहाँ से एम आएगा ट्वेंटी ओवर में जी जो कि थर्टी टू फिट स्केर है फिट पर सेकेंड स्केर है ये देखिए मेरे पास क्या बनेगा फाइव ओवर में एट 
अच्छा एम आ गया अब फाइंड करेंगे ओमेगा ओमेगा होता है के ओवर में एम इसका स्केर रूट दिस इज इक्वल टू के विच इज फोर्टी ओवर में एम विच इज फाइव ओवर में एट इसका स्केर रूट ये बनेगा फोर्टी एट ऊपर आ जाएगा और फाइव उसके नीचे आ जाएगा ये बनेगा फाइव एट आर फोर्टी तो एट इंटू एट और देखिए ये जस्ट एट बन जाएगा अब मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी वो क्या होती है एक्स ऑफ जो टू है सी वन कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस सी टू साइन ऑफ ओमेगा टी वैल्यू प्लस कीजिए मैं कहा कि सी वन ये देखिए कॉज ऑफ ए टी प्लस सी टू साइन ऑफ ए टी अब यूज़ करते हैं कंडीशंस जो पहली कंडीशन दी गई है x जीरो हाफ है तो x t को जीरो प्लग कीजिए x ऑफ जीरो t जब जीरो प्लग करेंगे देखिए फर्स्ट में c1 वन कॉज ऑफ जीरो वन होता है c2 टू साइन जीरो जीरो होता है और ये बराबर है वन ओवर टू तो देखिए ये c1 आ गया इट मीन मेरे पास जो c1 है वो आ गया हाफ अब इसको डिफेंशिएट कर लीजिए x प्राइम ऑफ t निकाल लीजिए ये बनेगा मेरे पास माइनस एट सी वन साइन ऑफ एट टी प्लस एट सी टू कॉज ऑफ एट टी यहाँ पर फिर यूज़ कीजिए पहले वाली कंडीशन एक्स प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है ये जीरो बन जाएगा अब साइन टी जीरो बनेगा एट सी टू इज इक्वल टू कॉज जीरो वन बनेगा तो देखिए एट सी टू इज इक्वल टू जीरो है यहाँ मेरे पास जो सी टू निकलेगा वो जीरो बन जाएगा तो देखिए जो सी वन है वो जीरो सी वन जो है वो मेरे पास हाफ आ गया सी टू जीरो है अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो ये वाली थी अब जब अपडेट कर देंगे तो ये बनेगी मेरे पास एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन विच इज हाफ टाइम कॉज ऑफ एट टी बनेगा और सी टू जो जीरो आ चुका हुआ तो ये इसकी बन गई इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छा अब देखते हैं आगे आगे उसने क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में देखिए आगे उसने कहा है क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट ए देखिए फाइंड दी पोजिशन ऑफ द मैथ एट टाइम टी ट्वेल्व बाई टू और डिफरेंट यूनियन पोजीशन मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करने जब टी है क्योंकि अब हम फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ पे जो मर्जी हमें टाइम दिया जाएगा व्हेन टी इज इक्वल टू पाए ओवर में ट्वेल्व जस्ट यहाँ प्लग कीजिए एक्स ऑफ टी विच इज पाए ओवर में ट्वेल्व ये वन बाय टू कॉज ऑफ एट इंटू टी विच इज पाए ओवर में ट्वेल्व ये सिंप्लीफाई कर लीजिए वन बाय टू कॉज ऑफ ये बनेगा टू पाए बाय थ्री ये वन बाई टू यूज कीजिए कैलकुलेटर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि माइनस वन बाई टू आएगी टोटल माइनस वन बाई टू बन जाएगी यानी इसका मतलब क्या होगा मेरे पास कि जब प्राइम पाए बाय ट्वेल्व होगा ये माइनस पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट टू फाइव के बराबर आएगी यानी नेगेटिव पोजीशन ऊपर आ जो एक रिवर्स पोजिशन से पॉइंट टू फाइव फिट जो बनेगी वो ऊपर आएगी जब टाइम हमारे पास ये होगा इस तरह ए पार्ट के जो बाकी क्वेश्चन हैं आप जस्ट वहाँ पर टाइम प्लग करेंगे तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं पार्ट बी पे आ जाइए बी लिखा गया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द मैस यानी एक्स प्राइम ऑफ टी फाइंड करना है व्हेन मैस इज टाइम थ्री पाई बाय सिक्सटीन ठीक हो गया अब बी पार्ट में क्या कहा गया है हमें एक्स नहीं फाइंड करना उसकी वेलोसिटी एक्स ये है तो क्या करें उसको पहले डिफेंशिएट कर लीजिए जब डिफेंशिएट करेंगे वन बाई टू माइनस साइन ऑफ ए टी इंटू एट ये बनेगा माइनस फोर टाइम साइन ऑफ ए टी और जहाँ पे टाइम दिया गया था कलमन थ्री पाए ओवर में सिक्सटीन ये वैल्यू प्लग कीजिए इसके अंदर ये बनेगा एक्स प्राइम ऑफ थ्री पाए ओवर सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस फोर साइन ऑफ एट मल्टीप्लाई टी विच इज थ्री पाए ओवर में सिक्सटीन ये बनेगा माइनस फोर साइन ऑफ एट टाइम टू सिक्सटीन एक एट थ्री पाए बाय टू बने माइनस फोर और ये साइन थ्री बाई टू नेगेटिव वन होता है तो ये कि ये फोर बन जाएगा फोर फिट पर सेकेंड इसका मतलब जब टाइम ये बनेगा उस वक्त आपका जो बॉडी है वो मूव कर रहा होगा विथ फोर फिट पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ये उसका पार्ट बी था अब पार्ट सी पे आ जाइए पार्ट सी में कहा गया है कि आपने एट वट टाइम डज द मैस पास थ्रू द इक्लीब्रियम पोजिशन हमें टाइम फाइंड करना है जब वो इक्लीब्रियम पोजिशन पर आए तो याद कीजिए कि जो इक्लिबरी पोजीशन होती है वो कब होती है जब मेरे पास x जीरो होता है ठीक है इक्लिबरी पोजीशन कहाँ होती है जब मेरे पास x इज इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू को निकाल चुके हुए हैं वो प्लग कर दीजिए x मेरे पास क्या था ये देखिए ये मेरे पास x की वैल्यू है 
जब x जीरो बन जाएगा इट मीन्स क्या बनेगा वन ओवर टू काज ऑफ एट टी इज इक्वल टू जीरो बनेगा इसका मतलब आपके जो काज ऑफ एट टी है ये इक्वल टू जीरो बनेगा अब काज जीरो कहाँ कहाँ पे आता है एट टी इज इक्वल टू काज जीरो जो होता है उसकी वैल्यू आती है पाए ओवर टू पे आती है उसके बाद फिर इसकी वैल्यू जो आती है वो थ्री पाए बाई टू पे आती है फिर पाए पाए बाई टू पे आती है एंड सो वन यानी आप देखें कि ये जो ऑड मल्टीपल है ऑफ पाए बाई टू टू एन प्लस वन टाइम्स पाए ओवर टू या इसको फर्दर आप एट पे डिवाइड कर लीजिए तो जो टी निकलेगा मेरे पास वो आएगा टू एन प्लस वन इन टू पाए ओवर में सिक्सटीन जो एन है ये जीरो वन टू सो वन होगा ये वो टाइम्स हैं जिन टाइम्स पर आपका मार्जो के लिए आपका बॉडी आएगा क्योंकि आपका जो स्प्रिंग है वो देखिए ये आपकी इक्लीबियम पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो आपका जो स्प्रिंग है क्योंकि मैथ उसके साथ अटैच किया हुआ है तो वो ऊपर ऐसे वैसे उसकी ये मोशन होती जाती है तो देखिए उसने बड़ी प्रियोडिकली जो होगा इस एक्स इज इक्वल टू जीरो के से, से गुजरना है तो प्रियोडिकली मीन्स के बिल्कुल उसके पास में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम कंसिडर नहीं कर रहे उसकी जो मोशन है बिल्कुल यूनिक आएगी यूनिफॉर्म उसकी मोशन होगी तो वो बार बार इस पोजिशन से गुजरेगा जब हमारे पास जो होगा पाए बाय टू टाइम होगा फिर थ्री बाय बाय टू टाइम होगा फिर फाइव बाई यानी प्रियोडिक उसकी मोशन है और हर इतने डिस्टेंस के बाद इतने टाइम के बाद वो एक दफ़ा ज़रूर अपनी इस पॉलिसी से गुजरेगा